watching 24 from news headquarters Kochi Namaskaram America ഒരിക്കൽ തനിക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്ന അമേരിക്കയിൽ വമ്പൻ സ്വീകരണങ്ങൾ വീണ്ടും ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അതൊരു മധുര പ്രതികാരം കൂടിയായിരുന്നിരിക്കണം നീണ്ട ഒൻപത് വർഷക്കാലം തനിക്ക് വീസ നിഷേധിച്ച അമേരിക്ക ടൈം സ്ക്വയറിലെ ബിൽബോർഡിൽ മോദി ബൈഡൻ ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സ്വാഗതം മോദിയത് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെ എന്നും ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള മോദി ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനുമായി ഏതു തരം ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചവർക്ക് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ ലഭിച്ച സ്വീകരണം മറുപടിയായി ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണം ലോക നന്മയ്ക്കാണെന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകരണം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള ആദരവെന്ന് മോദി ഹൌഡി മോദിയിൽ നിന്ന് ബൈഡൻ ഭരണകാലത്ത് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇൻഡോ യു എസ് ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം കൂടിയോ വിമർശകർ ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടോ യു എന്നിലെ യോഗാദിനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും യു എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതും ഒക്കെ മോദിയുടെ തിളക്കം കൂടിയതിന്റെ ലക്ഷണമായി മോദി ഫാൻസ് പറയുന്നു എലോൺ മസ്ക് പോലും താൻ മോദിയുടെ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നതും വെറുക്കപ്പെട്ടവനിൽ നിന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ടവനിലേക്ക് നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദി എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മാറിയതിന് തെളിവെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട് സന്ദർശനാനന്തരം ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ്ജ് ന്യൂയോർക്ക് ഈ വാരം ചിന്തിക്കുന്നതും ഇതാണ് മോഡിഫൈഡ് യു എസ് ഇന്നത്തെ എന്റെ അതിഥികൾ മുൻ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞൻ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി നേതാവും വ്യവസായിയുമായ വിൻസെൻ സേവ്യർ പാലത്തിങ്കൽ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് വൈസ് ചെയർമാനും മുൻ ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറുമായ ജോർജ് എബ്രഹാം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ജിനേഷ് തമ്പി എന്നിവരാണ് എല്ലാ അതിഥികൾക്കും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ ഡയലോഗ് പവേർഡ് ബൈ ഹെഡ് ന്യൂയോർക്കിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അതിഥികളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മോദി ഇത് അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുന്നത് ആദ്യമല്ല ട്രംപിന്റെ ഭരണകാലത്ത് അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ചു അന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മോദി ട്രംപ് ബന്ധം അവര് നല്ല സൗഹൃദം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ബൈഡന്റെ ഭരണകാലം വരുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തെ അങ്ങ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ പോലെയാണ് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ സാവധാനം ഉയരുകയും പെട്ടെന്ന് താഴുകയും ചെയ്യുന്ന റോളർ കോസ്റ്ററെ പറ്റി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല സമയത്തും പല തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ലോക ക്രമത്തിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഒരു രണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യം വരെ ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങൾ ഒരു വലിയ വിള്ളലുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യ എടുത്ത നിലപാടാണ് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉയർത്തുകയും ഇന്ത്യ ഒരു അമേരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്തൊരു ബാഡ് ബെറ്റാണെന്ന് പലരും വാദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യ അമേരിക്കയും ചൈനയുമായി യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും അമേരിക്കയോടുകൂടെ ചേരുകയില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സഹായങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ലെന്ന് വരെ പല ചിന്തകരും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ആ സമയത്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം ഇല്ല എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി വിമർശിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ഷണം ലഭിച്ചതും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം വളരെ വിജയകരമായി അപ്പൊ ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അമേരിക്ക ഇന്ത്യയോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവര് നമ്മൾ യുക്രൈനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ആരും അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയ്ക്ക് സഹായകരമായിരിക്കും യുദ്ധം നിർത്താൻ സഹായകരമായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കഴിഞ്ഞ ബാലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജി ട്വന്റി മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായി പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ തന്ന
പക്ഷെ അമേരിക്ക പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ മാറാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ചൈനയുടെ ഭീഷണി തന്നെയാണ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അമേരിക്ക മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ബ്ലിങ്കന്റെ ചൈന വിസിറ്റ് ഒരു തരത്തിലും സഹായകരമായില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥിതി വിശേഷ തായ്വാന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി വിശേഷത്തിൽ വളരെ ചിന്തിച്ച ശേഷം അമേരിക്ക നയം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യം വളരെ നല്ല ഒരു ജനാധിപത്യമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെയും അമേരിക്കയിലും ഡി എൻ എയിൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും പ്രധാനമന്ത്രിയും മോദിയും പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി വിശേഷം അപ്പൊ ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ റോളർ കോസ്റ്റർ വീണ്ടും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ പുതിയ ലോകക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ റഷ്യ ചൈന ഇറാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ അച്ചുതണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നേരിടണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെന്നുമുള്ള ഒരു അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇത് നോക്കാൻ പക്ഷെ അമേരി ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങൾ അത് സ്ഥിരമാകുമോ ഒരു സമാന്തര രീതിയിലാകുമോ എന്നൊരിക്കലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല ലോക കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു വളരെ വിജയകരമായ ഒരു സന്ദർശനമായിരുന്നു ശരി ശ്രീ വിൻസെന്റ് സേവ്യർ പാലത്തിങ്കിൽ ഇൻഡോ യു എസ് റിലേഷൻ പലപ്പോഴും പ്രവചനാതീതമായിരുന്നു അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൗഹൃദം ശക്തിപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇമേജ് മൊത്തത്തിൽ വളരെ തിളക്കമേറിയതാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു സന്ദർശനമെന്നാണ് പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ എലോൺ മസ്കിനെ കൊണ്ട് പോലും ഞാനൊരു മോദി ഫാൻ ആണെന്ന് പറയിക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർശനം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ക്രിസ്റ്റീന ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാവിങ് മീ സന്ദർശനം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ യു എസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉള്ളിലെ ജോയിന്റ് സെഷൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടിയായിരുന്നു സോ സ്പീച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് നോട്ട് റിയലി ടു എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ദ സ്പീച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ലോങ് സ്പീച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡ്രാഗിങ് ആൻഡ് മോർ മോസ്റ്റ് ഫുൾ ദാൻ വാട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ യു നോ സോ സന്ദർശനം വളരെ വിജയകരമായതിന്റെ കാരണം മോഡിയുടെ പേഴ്സണൽ കരിസ്മയും മോഡിയുടെ സ്പീച്ചും എല്ലാം ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിലും അംബാസിഡർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ എം സ്ട്രോ സ്ട്രോങ്ലി അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് ഇതിപ്പോ ഒരു അമേരിക്കയുടെ ഒരു നിവൃത്തിക്കേട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലും ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും കൂടി സംസാരിക്കുന്നു ട്രംപ് ഉണ്ടാക്കിയ എബ്രഹാമിക് അക്കോർഡ് എങ്ങും എത്താതെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അവരൊരു വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുകയും അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യനെയും കൂടി കൂടുതൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പോലും അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് ബേസിക്കലി ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു സൂപ്പർ പവർ ആവാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ അതുപോലെ ചൈനയ്ക്കും ആവണമെങ്കിൽ ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ ഇല്ലാണ്ടാവണം എന്ന് റഷ്യയും ചൈനയും കൂടി പോലും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദർ ഈസ് നോ അതർ വേ ഫോർ അമേരിക്ക അതർ ദൻ ഈൽഡ് ടു ദ ഇന്ത്യൻ യു നോ നീഡ്സ് ആൻഡ് ടു പ്രൈസ് ഇന്ത്യ and that is a, that is a basic business mindset of the american system here so they are basically yielding here and making sure that they are going out of their way to keep india along with them which is still not guaranteed if there is a conflict with china or whatever you know can happen apo basically either if india and america in the relationship we say that is roller coaster aanu namukku parayam but that roller coaster aayirunnu is a fundamental reason because of the differences in our economic philosophies America always wanted capitalism America always wanted to send American companies to India and and trade whereas India was a very protective system uh, under Congress and Congress changed it in 1991 Congress party changed it in 1991 but ad assertive way to say assertive way to jangale jangale philosophy change you ipo jangale or socialist country alla ipo jangale or capitalist ne favor cheyina business ne ready aayirikkuna trade cheyan ready aayirikkuna or country aanana assertive way to say Congress ne pattada poyathu ബിക്കോസ് അവർ റിവേഴ്സ് ചെയ്തത് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ പോളിസികളാണ് പക്ഷെ നെഹ്റുവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നരസിംഹറാവുവും മൻമോഹൻ സിംഗ് കൂടി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ ചെയ്തത് പക്ഷെ മോഡി വന്നപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് മ
ശരി ശ്രീ ജോർജ് എബ്രഹാം ഇപ്പോൾ ശ്രീ വിൻസെൻറ് സേവ്യർ പാലത്തെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയുടെ ഒരു നിവൃത്തിയുടെ ഇതിൽ വ്യക്തമാണെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ ഈ വിമർശകർ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ പഴയ ഇന്ത്യ അല്ല കാരണം പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഇമേജിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലോകക്രമത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണോ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അതിൽ തന്നെ ഇന്ത്യക്കൊരു അപ്പർ ഹാൻഡ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ വേൾഡ് ഓർഡറിലേക്കുള്ള നീക്കമായി ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിജയത്തെ കാണാമോ അംബാസിഡർ ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞ അത് വളരെ ശരിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ബന്ധം ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ പോലെയാണെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല എങ്കിലും മൻമോഹൻ സിംഗ് യു പി എ വണ്ണിന് ശേഷം അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മിക്കവാറും ഒരു സ്റ്റഡിയർ പാത്തിലാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അത് തന്നെയല്ല പല കാര്യങ്ങളിലും ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജിയിൽ പോലും ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവർക്ക് വരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഓട്ടോണമിയാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 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 ടോട്ടൽ മിലിറ്ററി ടൈപ്പ് ഓഫ് അലയൻസിന് ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും പ്രിപ്പയർ ആകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ യു എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല വിദഗ്ധരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്രൈസിസിൽ ഒരു ലെറ്റസ് ഒരു യു എസ് ചൈന വാറിൽ ഇന്ത്യ അതിലിടപെടുമെന്നോ യു എസിനെ സഹായിക്കുമെന്നോ യു എസ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിൽ ഈ മുൾവാർ കേഗനസ് ചൈന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ഉട്ടോപ്പ്യനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യമാണെന്നുള്ളതിൽ അത് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നാൽ ഡെമോക്രസി അവിടെ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു അത് ഡിമിനിഷ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം ഡിസ്കഷനും ഈ അവസരത്തിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വിജയകരമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് ക്ഷണിച്ചത് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ദർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വോയിസസ് ഇയർ ഡിസെൻറ്റിങ് വോയിസസ് ഇയർ മണിപ്പൂർ ഇസ് ബേണിങ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇസ് ഹിയർ ഇൻ വൈറ്റ് ഹൗസ് കഴിഞ്ഞ ജി സെവൻ സമ്മറ്റില് ഇറ്റാലിയൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവർ ഇറ്റലിയിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഹോം ഹോംലെസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈഡ് ആൻഡ് ദ വയലൻസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ബട്ട് ഇ നോ ലുക്ക് അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിയലി ഇസ് ഫൈൻഡിങ് ടൈം വി നോ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് വിസിറ്റ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദർ ആർ ഓൾസോ സെവൻറ്റി സെനറ്റേഴ്സ് ഓർ കോൺഗ്രസ് മാൻ ഓൾസോ റോ ടു ബൈഡൻ ആസ്കിങ് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സോ ദർ ആർ ദർ ആർ ഓൾസോ വോയിസസ് ഹിയർ വിച്ച് റിയലി not fully happy about really this particular visit uh, it other other same indians ne samajharthana yan parayu ivadhe oru diaspora nu parayunnathu oru divided diaspora aanu and a diaspora oru bhagam thirchayum valare shaktamayittu modi anugulikkunnavarundu aa kaiyna divasa congress ne abhimam sambodhana cheyidorne aa gallery il irikkunna aalukalde aa voices engal kettu kaanu എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ there is also a silent majority also here who believe that ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ് നമ്മൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം പെർസിവിയർ ചെയ്യണം അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് അവർ ഒരു സ്ട്രോങ് വോയിസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാര്യം പീപ്പിൾ ആർ റിയലി ഇൻ എ വേ അഫ്രൈഡ് ഓൾസോ ടു സ്പീക്ക് ഔട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒ സി ഐ കാണാന്നുള്ളത് വാസ്തുതയിൽ ഒരു അഖിലീസ് ഹീലാണ് എൻ ആർ എസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ റൂളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒ സി എ കാർഡുള്ള ഒരാളെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റൈ നാഷണലിസം ഒക്കെ ആയിട്ട് കാർഡ് പോലും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഭയമാണ് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അധികം നെഗറ്റീവ് വോയിസ് ഒന്നും അതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാകാറില്ല പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും യാ
ആംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഒക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പോളിസീസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഒരു മിലിറ്ററി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇന്നവേ അമേരിക്ക റൺ ചെയ്യുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ സന്ദർശനം വിജയകരമായി എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോഴും അമേരിക്കൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുടെ ചോദ്യത്തിന് ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മോദി ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനായില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടിയാണ് കൊടുത്തതെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ അതായത് മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം ഹനിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അത് ഉറപ്പോടെ പറയാനായില്ല എന്ന് പറയുന്ന വിമർശകരാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ റിലീജിയസ് ഫ്രീഡത്തിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തിൽ മോദിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായെന്ന് കരുതാമോ നമ്മള് മീഡിയ ഇന്ററാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് മോദിയെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കരൺ താപ്പറിന്റെ ക്രിസ്റ്റിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച നരേന്ദ്രമോദിയെ ആ വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ വിസിറ്റ് വിജയമായിരുന്നു എന്ന് പരക്കെ ഒരു കൺസെൻസസിന്റെ രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് കേട്ടു എനിക്ക് അതിൽ ചെറിയൊരു ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ ശക്തനായ നേതാവായ ബേണി സാൻഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ കോറി ബുഷ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ എതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുപത് ലോ മേക്കേഴ്സ് യു എസ് സെനറ്റും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുപത് പേര് ബൈഡന് ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മോദിയെ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷന്റെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ എതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡെമോക്രസിയെ ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ആയിട്ടും ചൈനീസ് അപ്രോച്ചിനെ മേ ബി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ടും നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റും ഇത് അമേരിക്കയും ഐഡിയലിസവും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചിലോട്ട് മാ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ജോർജ് എബ്രാം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജി ട്വന്റി അത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻഷിപ്പിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ശക്തിയായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അത് മോദിയുടെ സ്പേസിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ശരിയാവില്ല രണ്ടായിരം മുതൽ തന്നെ ഇപ്പൊ റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിൽ കൂടി രണ്ടായിരത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അതായത് ബിൽ ക്ലിന്റൺ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വേള മുതൽ ഏറെക്കുറെ വളരെ സുഗമമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ സിവിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഡീലൊക്കെ അതെല്ലാം വളരെ എന്താണ് കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങളായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറകിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടുവില് ഇന്ത്യ ചൈന വാറിന്റെ സമയത്ത് അന്ന് നെഹ്റുവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി സ്പേ ലാൻഡ് കര കരസേനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നേവിക്കും ഒക്കെ സഹായം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഒരു മാസത്തോളം താമസിച്ചിട്ട് ഗാന്ധിയുടെ നോൺ വയലൻസിന് പ്രകീർത്തിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറായ റോബർട്ട് റോബർട്ട് ലൈനൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ഫുൾ നെയിം പുള്ളി ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാമിനാഥന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അമേരിക്ക ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെച്ച് ഒരു ശത്രുവായിട്ടോ നമ്മള് ഇന്ത്യ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ കൂടെ നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ അമേരിക്ക ശത്രു രാജ്യം ഫുൾ ഫ്ലെച്ച് ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ ടിസിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്നിലും അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ
uh, whenever Modi was talking to Biden. For China, Martin Ruthan, China, Prathana, Israeli, Asia, Walarna, one word, you know, Soviet Union, Allah, for main enemy, USA. Up a China, Udukan Vendita, China, the importance of Koraka Vendita, Dilutium Vendita, USA needs India now. And India and Mundangal, a poor group, Srinivasan Sarah Varnola, autonomy, a poor sushi chitunda, India, Uriculum, America, or war front alone to Kundura, but to Nutonilla. India, US cannot count India as an ally. That's Biden and US administration. At best, what US can hope for is for India to be a good friend. A friend is not a friend. G General Electric, India uh, fighter engine, uh, India technology transfer. Ahmedabad, Micron, semiconductor chip in the plant. India is a American consulate, American Indian consulate, H1B visa rules relax, international space shuttle, Indian astronaut, and not a very good alliance, cooperation, still, I strongly believe India can never be an ally of the United States. It is a marriage of convenience at best. When Christina Jovichar Media about the game, Kula Bonilla, Kana Modi has never had the guts to face the media. She tips in Vasan. Ipo Namaluru Prathamandri Delangal, President in the Vides under Sinatri Sesha Verna, Mathimal Verna Chitrangal, other Patrathil Verna Chitrangal Island, Mathimal Verna, Avrede, Alingarangal, Malangal, Avrede, Kaikud Kilam, Adinoke, Apuramai, Adin Pinil, Arathil, Avalogan, and Chimbo, Ulla Karangal Angi Karia, Satharna Karan Karan of the Lumere. About India, some of the Chitolam, Satharna. A podium barenda, America, India relation, a podium America, our Kuris Warthamaya Kandunda, India Kardano, Rikambola Maitana, Adunda, E the Karium Thirmanichalum, and America Ubagaram chain the Ridi Lula, the Irikim, the Remersham, I know Pudu and the Pakshi, you are Sandersonatri Sesham, Indian Sambati Vasaki Kudal Prayoginum Chena, Alangi India Kudal, Rastria my Prayoginum Chena, Karingalan Sabuja, Nangarun, a pure Madalur imbalance under the Wimerson and Iron alone died in the. Lad <laughs> Nuclear field, Mulan PT, Opera, Thurno died in the Soviet Union, Atomic Energy Agency, Prothi Charlan. India, Pakistan, Israel, Matra Mana, and PT Opera Rajin. Of Yangal Munuera put on the job of Prothi, you can imagine. Where a capital Pakistan, Israel, and the Buddha Mulnikarilla. Upon another situation, died in the Pathilan, Arnum, and the Lord Prothana Protagari. Other wonder, NPT. Upadada than Namka and the state is written the law. Shether, finally Narakata were a repeller, cutting Luna. Shana Asameta, the Walter Prathana Mayan, China as a Samadhi Pican, President Bush at the Sramangal, Walter Prathana Pata in Kari. Adole and Purim, in quadrantized in Shesham, India or a natural or ally at military ally at Ghana and America Agrika. The President Trump is a strong candidate. They have indicated a support for the China Akron Chapo. About the same time, President Biden, India, Sahai, and India. But she pulled the Mari. They have the China, Nayam, Uvi, and put it to the U. And Russia went to the personal one or two other than some invitation. About the wonder, other two competitor Matra Mana, China, and the Sa and Rapi Prime, I don't know, they are near the private. She is no competitor, Allah, or an enemical regiment to the unfriendly regiment to the China or to protect and develop on the other team. About the Nagarna, my turn, India, Iraq, whatever democracy, Nile democracy, Lana Quadrillo. But I wait on the Chiprotic on our garden. President Biden, the 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 President 
സഹായമായിരിക്കും എന്നുള്ള ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഡിഫൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് എന്നാൽ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ കേസിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊടുത്തതുപോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നൽകി ഇന്ത്യയെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സ്റ്റൈലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ഇതൊരു വിജയകരമായ സംഗതായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സമാന്തരമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ ബന്ധങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജനാധിപത്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കുറ്റം പറയുന്നത് വലിയ പ്രയോജനമില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ അക്കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നത് അവിടുത്തെ അഭിപ്രായ വ്യക്തിക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ എൻ ജി ഓസ് ആയാലും തിങ്ക് ടാങ്ക്സ് ആയാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസോ ആയാലും ഒക്കെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വലിയ പ്രാധാന്യമല്ല കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ എഴുത്തുകൾ എഴുതുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് സമയപരിമിതി മൂലം ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ശ്രീ ജോർജ് എബ്രഹാം ശ്രീ വിൻസൺ സേവ്യർ പാലത്തിങ്കൽ ശ്രീ ജിനേഷ് തമ്പി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് എന്തായാലും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശ്രീകോവിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ നോക്കി ജനാധിപത്യം എന്തെന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ നിലപാടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരു റോളർ കോസ്റ്റർ റൈഡ് പോലെയുള്ള ഇന്തോ അമേരിക്കൻ റിലേഷൻ ഇനിയും പ്രവചനാതീതമായി തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും ക